മിറർ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു പാർട്ടി വെയർ സൽവാർ ഡിസൈനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെൽവാറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള വേറൊരു ക്ലോത്തിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൽവാറിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനിലും സ്ലീവിലും ഫ്രണ്ടിലും നമ്മൾ മിറർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സൽവാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും സാധാരണ പോലെ സ്ലിറ്റ് ഉള്ള സൽവാറാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പേപ്പറിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ യു ഷേപ്പിലുള്ള നെക്കാണുള്ളത് പിന്നെ ഈ സൽവാറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബട്ടൺസ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സൽവാർ ഉണ്ടാവാറില്ലേ അതേപോലെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടൺസിന് പകരം മിററ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ യു നെക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു മിററ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നെക്കിന് ചുറ്റും ഇതുപോലെ മിററ് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് സൈഡിലും സിമട്രിക് ആയിട്ട് വരുന്ന രൂപത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെയുള്ള ആ സ്ലിറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ മുതൽ മുകളിലേക്ക് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മിററ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി സ്ലീവ് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാം ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് സ്ലീവ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ താഴേക്കുള്ള പോർഷൻ കുറച്ച് വിടുത്ത് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മിററേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂന്ന് മിറർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂന്ന് മിറർ അതുപോലെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്കിൽ മിററിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏകദേശം ചോക്ക് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രെയിം അഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മറ്റേ എൻ്റെ വരെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മിറർ തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മിറർ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മിറർ എടുക്കാം ഇത് ഒറിജിനൽ മിററിൻ്റെ പീസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും ഷൈനിങ് മീൻസ് മിറർ ആയിരിക്കും മറ്റേ സൈഡിലൊരു പെയിൻറ് ഉണ്ടാവും വൈറ്റ് ഓർ ഗ്രേ കളർ പെയിൻറ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യം മിറർ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ഗ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിററിൻ്റെ വൈറ്റ് കളറുള്ള പോർഷനിൽ ഗ്ലൂ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ ഈ മിറർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മിറർ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറൂൺ കളറിലുള്ളതാണ് ഈ ത്രെഡ് സാധാരണ സിക്സ് സ്ട്രാൻഡ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ത്രീ സ്ട്രാൻഡ്സ് മതി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മിററിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം ഞാനൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം അപ്പം മിററിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു സ്കെച്ച് പെൻ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാം ആദ്യം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് അപ്പോൾ നീഡിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എടുക്കുന്നു വീണ്ടും തേർഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സിക്സ്ത്ത് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു മിററ
ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം മിററിൻ്റെ പുറത്ത് നീഡിൽ കുത്തിയിട്ട് ഈ നൂലെല്ലാം കോർത്തെടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നീഡിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറകിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ താഴേക്ക് ഇറക്കുക ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കാം നീഡിൽ മുകളിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കോർത്തെടുത്തിട്ട് ആ മിററിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ റിങ്ങിന് ഒരു ഷേപ്പ് സർക്കുലർ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴേക്ക് നീഡിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വലിക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണോ വലിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് ആണ് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു ഗോൾഡൻ ബീഡിൻ്റെ ലെയർ കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബീഡ്സ് കോർത്തെടുക്കാം ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു ലെയർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ബീഡ് വേണോ അത്രയും ബീഡ് കോർത്തെടുക്കുക അപ്പം ഇനി ഒരു ബീഡും കൂടെ മതി അത് കോർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നീഡിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ ബീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കോർത്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കോർത്തെടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിന് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സർക്കിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗോൾഡൻ ബീഡ്സിൻ്റെ ലെയർ ഇതുപോലെ ചുറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ സൈസിലുള്ള മിററ് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് പുതിയൊരു വീഡിയോ